కంపల్సరీ ఇందులో కీలకమే టెంపరేచర్ అండ్ మాయిశ్చర్ కానీ ఫీడింగ్ మాత్రం ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ డేస్ ఫీడింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ సాగు నేస్తం ఛానల్ కు స్వాగతం ఈరోజు మనం నల్గొండ జిల్లా కన్గల్ మండలం నరసింహపురం గ్రామంలో పట్టు పురుగులు మరియు మల్బరి సాగు చేస్తున్న జిల్లా పుండరీకంగా కలవబోతున్నాం ప్రపంచ మార్కెట్లో అత్యధిక డిమాండ్ ఉన్న పట్టును ఉత్పత్తి చేయడంలో చైనా మొదటి స్థానంలో ఉండగా భారతదేశం రెండో స్థానంలో కొనసాగుతుంది మన దేశంలో దాదాపు ఇరవై ఏడు రాష్ట్రాల్లో రెండున్నర లక్షల హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో మల్బరి తోటలు సాగు చేస్తూ పట్టు పురుగుల పెంపకాలను కుటీర పరిశ్రమగా చేపట్టి లక్షల కుటుంబాలు జీవనోపాధిని పొందుతున్నాయి పట్టు పురుగుల పెంపకాన్ని సెరికల్చర్ అంటారు బాంబిక్స్ మోరి అన్ని పట్టు పురుగు నుంచే అత్యంత నాణ్యమైన పట్టు లభిస్తుంది ఈ పట్టు పురుగులు కేవలం మల్బరి ఆకును మాత్రమే మేతగా తింటాయి జిల్లా పుండరికం గారు గత ఏడు సంవత్సరాలుగా ఈ పట్టు పురుగుల పెంపకం చేస్తూ సెరికల్చర్ లో మంచి ప్రావీణ్యత పొందారు వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో సెరికల్చర్ లో మంచి లాభాలు పొందవచ్చు ఒక బ్యాచ్ లో క్రాప్ హార్వెస్టింగ్ తర్వాత వచ్చిన ఆదాయంలో కేవలం ఇరవై శాతం మాత్రమే ఖర్చులు మిగతా ఎనభై శాతం లాభాలుంటాయని పుండరికం గారు అంటున్నారు మరి ఈ సిల్క్ బాంబ్ కల్టివేషన్ లో మెలకువలు సూచనలు మరియు మల్బరి సాగు గురించి పుండరికం గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే నా పేరు విజయ్ కుమార్ మీరు చూస్తున్నది సాగు నేస్తాం ఛానల్ ఈరోజు మన నల్గొండ జిల్లా కన్గల్ మండలం నరసింహపురం గ్రామంలో సెరికల్చర్ చేస్తున్న పుండరికం గారి కలవబోతున్నాం నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ పుండరికం గారు మీరు ఈ సెరికల్చర్ అనేది ఎందుకు ఎంచుకున్నారండి అంటే నాకు అంతకుముందు కూడా వ్యవసాయం అనేది కొంచెం అనుభవం ఉన్నది మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఇంట్లో చేసేవాళ్ళు సో నేను ఎప్పుడైతే అంటే టెక్నికల్గా కంప్యూటర్ సైడ్ అటు వెళ్ళినప్పుడు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ జాబ్ చేశాను చేసినప్పుడు ఎప్పటికైనా ఈ అగ్రికల్చర్ చేసుకోవాలన్న ఆలోచనతో ఒక ఐదు నెలల పాటు అన్ని రంగాలు అంటే డైరీ పౌల్ట్రీ మన హానీ ప్రొడక్షన్ కానీ వెజిటేబుల్స్ ఆర్గానిక్ ఎలా ఉంటుంది మార్కెటింగ్ అంటే రకరకాలుగా అన్ని సర్వే చేసుకుని నా రేంజ్లో నేను రీసెర్చ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ ఉంటుంది బాగుంటుంది రేరింగ్ టెక్నిక్ ఆఫ్ ద వామ్ ఒకసారి నేర్చుకుంటే మాత్రం సింపుల్గా ఉంటుందన్న ఐడియాతో రెండు ప్రత్యక్షంగా చూసి అట్నే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది మైసూర్లో ఆ ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకున్నాక ఇదైతేనే మనకు చూడబుల్ అని నిర్ణయం తీసుకుని ఇటు సైడ్ రావడం జరిగింది ఓకే ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఇప్పుడు సెవెంత్ ఇయర్ ఇది సిక్స్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి సెవెంత్ ఇయర్ అంటే మొదట మీరు పెట్టినప్పుడు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు కదా మైసూర్లో అంటే ఎంత వ్యవధి ఉంటుంది ట్రైనింగ్ టెన్ డేస్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఇన్ హౌస్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళు హాస్టల్ అకామిడేషన్ ఇచ్చి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ అది సెంట్రల్ సిల్క్ అండ్ రీసెర్చ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మైసూర్లో ఉంది ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఎకర్ క్యాంపస్ అది ఎక్స్క్లూజివ్ సెరికల్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసమే భారతదేశంలో అక్కడ నుంచే ట్రైనింగ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు ఎవరికైనా సైంటిస్టులకైనా ఎవరికైనా కూడా అక్కడ ఈ న్యూ రేరింగ్ సెరికల్చర్కి వచ్చే కొత్త రైతులకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసే రైతులకు డౌట్స్ ఉన్నా కానీ నివృత్తి చేయడము అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అక్కడ కంటిన్యూస్గా ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కు సిక్స్ మంత్స్కు జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు నేను ఎప్పుడైతే సెరికల్చర్ డిసైడ్ చేసుకున్నాను అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కన్సల్ట్ అయినప్పుడు సార్ నియర్ బై ట్రైనింగ్ ఉన్నది మీరు వెళ్తా అంటే మేము పర్మిషన్ ఇస్తాం అంటే నేను పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యి ట్రైనింగ్ అటెండ్ కావచ్చు అంటే మీరు ట్రైనింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు మంచిగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత టెన్ డేస్ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయండి ఆ టెన్ డే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ అండి ఇప్పుడు ఫైవ్ స్టేజెస్ ఉంటుంది సిల్క్ వామ్ ఇప్పుడు మనం త్రీ స్టేజెస్ ఇచ్చేస్తాం దీనికంటే ముందు టూ స్టేజెస్ చాకీ సెంటర్లో చేస్తారు అయితే ట్రైనింగ్లో మాత్రం మనకు ఆల్ ఫైవ్ స్టేజెస్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ వైరల్ కానీ బ్యాక్టీరియల్ కానీ ఫంగల్ డిసీజెస్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మల్బరి కూడా చూపిస్తారు అక్కడ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది సార్ ఒక బ్యాచ్ మనతో చేపిస్తారు ఎంత ఉంటుంది అండి ట్రైనింగ్ ఫీ లే అది అబ్సల్యూట్ ఫ్రీ అండి అది అబ్సల్యూట్ ఫ్రీ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ ఇంకా మనకే వాళ్ళు ట్రావెలింగ్ డైలీ అలవెన్సెస్ ఇస్తారు అంటే జనరలీ ఏ సీజన్ లో ఉంటుంది ట్రైనింగ్ అనేది అది ఒక షెడ్యూల్ అంటూ అంటే ఫిక్స్డ్ సీజన్స్ అని ఉంటుంది ఎందుకంటే మధ్యన కరోనా వచ్చినప్పుడు బాగా డిస్టర్బ్ అయింది మనం ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలంటే అది ఒకటే సోర్స్ ఏం కాదు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా పీరియాడికల్ గా ట్రైనింగ్స్ అనేవి పెడుతూనే ఉంటుంది ఇవి కాకుండా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం కేవీకే గడిపేలి అని సూర్యాపేట డిస్టిక్ లో ఉంది వాళ్ళు సెరికల్చర్ అడాప్ట్ చేసుకున్నారు ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వాళ్ళ దగ్గర రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్
అంటే ఇది యాక్చువల్ గా సిల్క్ వామ్ అనేది ఫైవ్ స్టేజెస్ లో ఉంటుంది అండి ఫస్ట్ టూ స్టేజెస్ ని యంగ్ ఏజ్ సిల్క్ వామ్స్ అంటారు నెక్స్ట్ త్రీ స్టేజెస్ ని లేట్ ఏజ్ సిల్క్ వామ్స్ అంటారు యంగ్ ఏజ్ సిల్క్ వామ్స్ అనేది చాకీ సెంటర్స్ అని మన ఎట్లయితే పోల్ట్రీలో హ్యాచరీస్ ఉంటాయో వాళ్ళు ఎగ్స్ తీసుకొచ్చి లేయింగ్స్ చేపించి ఒక ఎయిట్ డేస్ అంటే రెండు ఒక త్రీ డేస్ అయినాక ఒక మోల్టింగ్ పీరియడ్ అని వస్తుంది ఇందులో మోల్టింగ్ అన్నప్పుడు ఆ స్కిన్ ని షెడ్ ఆఫ్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం మోల్టింగ్ అంటాం సో ఒక రెండు మోల్టింగ్స్ చాకీ సెంటర్ లో అయిపోతుంది ఎయిట్ డేస్ పెంచిన హెల్దీ వామ్స్ ని మనకు రైతుకు వాళ్ళు సప్లై చేస్తారు మన దగ్గరకు వచ్చినాక నెక్స్ట్ ఆ త్రీ స్టేజెస్ మనం పెంచుతాం అన్నట్టు అంటే అందులో థర్డ్ స్టేజ్ త్రీ డేస్ ఫోర్త్ స్టేజ్ త్రీ డేస్ ఉంటుంది లాస్ట్ స్టేజ్ మాత్రం ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ సీజన్ బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు చూసే లాస్ట్ స్టేజ్ ఇది ఓకే అంటే మన దగ్గర ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఒరిజినల్ గా వామ్ అయితే ట్వంటీ టూ డేస్ లో మనకు బ్యాచ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఫైవ్ ఫార్టీ అవర్స్ లో టోటల్ క్రాప్ అయిపోతుంది మనకు కానీ ఫీడింగ్ మాత్రం ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ డేస్ ఫీడింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ స్పిన్నింగ్ వన్ డే హార్వెస్టింగ్ అంటే మన దగ్గర త్రీ స్టేజెస్ లార్వా ప్యూపా అంటే లార్వా లార్వా ఉన్నప్పుడే థ్రెడ్ అనేది కక్కు దాని చుట్టూ ఒక రక్షణ వలయం లెక్క గూడ్ అనేది కట్టుకుంటుంది అందులోకి వెళ్ళిపోయి హైబర్నేషన్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది ఆ సెవెన్ డేస్ లో ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇంటూ ప్యూపా ప్యూపాగా మారిపోతుంది మనం అప్పుడే అమ్మేస్తాము దాన్ని వాళ్ళు రీలర్స్ కమర్షియల్ రీలర్స్ ఉంటారు అది వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళు తీసుకొచ్చి దాన్ని హాట్ వాటర్ కూల్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ చేసి అందులో ఉన్న అడెసివ్ గమ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఆ మెటీరియల్ మొత్తం వాటర్లో డైజెస్ట్ చేసినాక థ్రెడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఓకే మన దగ్గర అంటే మీరు తెచ్చుకున్న తర్వాత ఎంత సైజ్ ఉంటుంది అండి అది అంటే యాక్చువల్ గా పుట్టినప్పుడు వన్ ఎంఎం ఉంటుంది మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అరౌండ్ టూ టు త్రీ ఎంఎం మధ్యలో ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు మాత్రం థర్టీ టు థర్టీ త్రీ ఎంఎం అవుతుంది అంటే టోటల్లీ అది జీరో నుంచి చూసుకుంటే సెవెంటీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ బాడీ సైజ్ పెంచుకుంటుంది ఓకే మీరు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా మా దగ్గర ఓన్లీ ట్వంటీ టూ డేస్ ఉంటుంది అన్నారు కదా స్టార్టింగ్ అంత చిన్న సైజు నుంచి పెద్దగా ఎదగడానికి జనరల్ గా ఫీడ్ అనేది ఎట్లా ఇస్తా ఉంటారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం మీరు చూసిన స్పేసింగ్ లాస్ట్ స్టేజ్ స్పేసింగ్ మనం ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇంత ఉండదు అండి అసలు ఇందులో వన్ టెన్త్ ఉంటుంది గ్రాడ్యువల్ ఎవ్రీడే ఎవ్రీడే పెంచుతా ఉంటాం అన్నట్టు పెంచడం వల్ల మనకు బెడ్ ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది వాటికి కూడా ఇండివిజువల్ గా ఫ్రీగా స్పేస్ దొరుకుతుంది ఇంకోటి ఫుడ్ కూడా అన్ని ఆల్ వామ్స్ కి ఈక్వల్ గా అవైలబుల్ ఉంటుంది అన్నట్టు ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటండి అంటే ఏమేమి రెడీ చేసుకోవాలి షెడ్ చేసుకోవాలంటే అంటే ఇప్పుడు బ్యాచ్ వచ్చే ముందల షెడ్ ఒకటి డిసిన్ఫెక్షన్ చేస్తాం అంటే గత పంటకాలపు ఏమైనా అవశేషాలు ఉన్నా క్లీన్ చేయడము అది మాకు ఒక షెడ్యూల్ ఉంటది అంటే రకరకాలుగా అస్త్ర అని సెరిఫిట్ అని సెరిఫైటర్ అని ఫార్మాలిన్ ఇవన్నీ వాడుకుంటూ దానికి రికమెండెడ్ పర్సంటేజెస్ ఉంటాయి ఆ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ తోటి మనకు టోటల్ ఒక ఐసీయూలో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం అన్ని వైరల్ ఫ్రీ బ్యాక్టీరియా ఫ్రీ ఫంగల్ ఫ్రీ చేసి టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండి కంపల్సరీ ఇందులో కీలకమే టెంపరేచర్ అండ్ మాయిశ్చర్ అయితే టెంపరేచర్ ఏం చేస్తామంటే మనం నేచురల్ వేగానే టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేస్తాం అంటే మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఇది ట్వంటీ ఫీట్ హైట్ ఉంటుంది మినిమం ట్వంటీ ఫీట్ హైట్ ఉండడము ఇంకోటి ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లోనే కట్టుకోవడము ఇంకోటి బాగా ఎయిర్ ఫ్లో అయ్యే దగ్గర చెట్లు నీడలు ఉన్న దగ్గర కట్టుకోవడము సో అంటే మనము థర్టీ డిగ్రీస్ ఇంటర్నల్ టెంపరేచర్ దాటవద్దు ట్వంటీ నైన్ డిగ్రీస్ దాటవద్దు ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ నైన్ మా ఈజ్ వెరీ ఆప్టిమం అది టెంపరేచర్ మాయిశ్చర్ అయితేనేమో మాయిశ్చర్ దాదాపు మెయింటైన్ అయిపోతుంది మాయిశ్చర్ తగ్గినప్పుడు చుట్టూ మేము ఇట్లా ఫాగర్స్ పెట్టినాము ఆ ఫాగర్స్ వాటర్ ని స్పిన్ చేస్తే మాయిశ్చర్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ పెంచుకోవచ్చు ఇంకొకటి అండి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో మీరు ఏ ఫీడ్ ఇస్తారు ఫీడ్ అని ఉంటుందా లేకపోతే మీరు మల్బరీ ఆకులు ఇస్తారు అది మల్బరీ ఆకు తప్పించి ఇంకో రెండో ఆకే తినదు దీని టెక్నికల్ నేమే బాంబిక్స్ మోరి ఆ మోరి అనేది మోరిస్ అనే ప్రోటీన్ పార్ట్ ఈ మల్బరీ లీఫ్ లో ఉంటుంది ఆ ప్రోటీన్ పార్ట్ తప్పించి అది మీరు వెయ్యి రకాల ఆకులు వేసినా గానీ అదర్ దెన్ మల్బరీ ఏ ఆకు తినాలి పట్టు పురుగుల్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయండి ఇది అంటే ఒరిజినల్ గా అంటే బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఫోర్ టైప్స్ క్లాసిఫైడ్ చేశారు సెంట్రల్ సిఎస్బి వాళ్ళు ఓకే ఒక మూడు మాత్రం వన్యా సిల్క్ అంటారు అయ్యా అబ్సల్యూట్ గా వైల్డ్ మేనర్ గా ఫారెస్ట్ లోనే పెరుగుతాయి అడవిలోనే పెరుగుతాయి ఓకే మనం కల్చర్ చేసేది కేవలం మల్బరీ సిల్క్
దాని ఆధీనంగ పరిచయ బయట తయారు చేశారు ఇప్పుడు మల్బరీ అంటే మల్బరీ ఆకులు మీరు కొనుక్కొస్తారా లేకపోతే మీరు ఏమన్నా మల్బరీ ఆకులు మొత్తం మనమే ఇక్కడ ఇక్కడనే సాగిస్తాం అది కొనుక్కు రావడం అనేది అంత శ్రేయస్కరం కూడా కాదు ఎందుకంటే ఈ వామ్స్ చాలా సెన్సిటివ్ దీనికి ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉండొద్దు ఇప్పుడు పక్కన ఏమన్నా స్మోకింగ్ చేస్తే కూడా అది హార్మోన్ రిలీజ్ చేయదు స్పిన్నింగ్ కాదన్నట్టు వామ్ ఓకే దీనికి ఫ్రెష్నెస్ అబండెంట్ ఆక్సిజన్ బాగా ఆక్సిజన్ సమపాలలో ఉన్న గాలి వెంటిలేషన్ వెంటిలేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వెంటిలే గాలి కూడా కంటిన్యూస్ ఫ్రీ ఫ్లో గాలి వస్తేనే బాగుంటుంది అన్నట్టు అంటే షెడ్ నిర్మించుకున్నప్పుడు మీరు ఎవరిని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత మీరు అంటే ఆ ట్రైనింగ్ లో మనకు షెడ్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అన్నది కొన్ని బేసిక్స్ అయితే వాళ్ళు చెప్పిండ్రు తర్వాత నేనేం చేశానంటే సిద్దిపేట ప్రాంతం వరంగల్ ప్రాంతంలో అక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ చేసే వాళ్ళ ఫార్మర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ క్రాప్స్ చూడడం వాళ్ళ షెడ్స్ చూడడం ఆల్రెడీ రేరింగ్ చేసే వాళ్ళు మీకు ఇందులో ఈ మీరు ఉన్న షెడ్ లో మీరు ఏది తక్కువ అయింది అనుకుంటున్నారు ఇంకా దీన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తారంటే వాళ్ళు చెప్పిన సలహాలు నేను తీసుకొని ఒక ప్రోటో టైప్ లా నేను ఒక డిజైన్ అనుకొని దాంతో పాటు మీ స్టార్టింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అండి నేను మొత్తం టోటల్ ప్రాజెక్టు ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ మధ్యన కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఏకర్స్ మల్బరి అండ్ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ షెడ్ కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఇంత అవసరం లేదు అంటే ఆల్రెడీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ సిఎస్బి ద్వారా ఒక ప్రాజెక్ట్ సైజ్ ని డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు టూ అండ్ హాఫ్ ఎకర్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ బై ట్వంటీ థౌజండ్ ఎస్ఎఫ్ టీ షెడ్ ఈ రెండింటి కలిపి వన్ యూనిట్ అంటారు అన్నారు వన్ హెక్టర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ థౌజండ్ ఎస్ఎఫ్ టీ షెడ్ ఖచ్చితంగా మల్బరి ఎవరి వాళ్ళు సాగు చేసుకున్నట్టు స్టార్ట్ చేయాలంటారా అంటే మల్బరి ఆకులు కొనుక్కొచ్చే అంటే కొనుక్కరావచ్చు అంటే అలాంటి ప్రాక్టీసెస్ కర్ణాటకలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో చేస్తున్నారు అది రైతు ప్రాథమికంగా కష్టం అది బాగా అనుభవం ఉన్న రైతు అయితే చేయొచ్చు అంటే అందులో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు పక్క తోటలో కానీ పక్క పొలంలో ఎవరైనా పెస్టిసైడ్ స్ప్రే చేసినాం ఓకే ఆ వేపర్స్ వచ్చి ఈ లీఫ్ మీద పడ్డాయి అనుకోండి కంపల్సరీ మనకు వాము పాయిజనస్ అయితే సజెస్ట్ ఏంటంటే ఎవరి వాళ్ళు సాగు చేసుకోవడం నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ నేను విన్న కాడికి అయితే ఎవరి వాళ్ళే సాగు చేసుకుంటారు మల్బరి అనేది ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి దాంట్లో మల్బరి చాలా ఓల్డ్ ప్లాంట్ ఇది ఇది ప్యూర్ గా ట్రీ హ్యాబిటాట్ అరౌండ్ ఆ గ్లోబ్ మీద త్రీ టు ఫోర్ థౌసండ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మల్బరీస్ ఉన్నాయి మల్బరి ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఫ్రూట్స్ మల్బరి వైన్ తయారు చేస్తారు మనం యూజ్ చేసేది మాత్రం ఇది నేచురల్లీ వెరైటీ కాదు ఇది దీన్ని జెనెటికల్ గా మాడిఫైడ్ చేసింది మాడిఫైడ్ చేసి హై లీఫ్ ఈల్డ్ వెరైటీ తయారు చేసారు అనుకో దీన్ని విక్టరీ వన్ వెరైటీ అంటారు మీరు పెట్టుకున్నప్పుడు ఎట్లా పెట్టి రెండు సీడ్స్ పెట్టి ఉండాలి ఇప్పుడు చెట్ల లేవలే లేదండి ఇది ప్రాపగేషన్ యాక్చువల్ గా మనం స్టెమ్స్ కటింగ్స్ తోటి ప్రాపగేట్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే అది జర్మినేషన్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది దీంట్లో కూడా నర్సరీస్ ఉన్నాయి సర్టిఫైడ్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్ నర్సరీస్ ఉన్నాయి ఆ నర్సరీస్ వాళ్ళు మనకు రెండు రూపాయలు ముప్పై పైసలు రెండు రూపాయలు డెబ్బై పైసలకు ఈచ్ ప్లాంట్ ఇస్తారు ఓకే మనకు ఆ ప్లాంటేషన్ ఛార్జెస్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా పే చేస్తారు కాబట్టి మన చెట్లు తెచ్చుకోవడం బెస్ట్ చెట్లు ఆ ప్లాంట్స్ తెచ్చుకున్నప్పుడు మనకు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ లైవ్ ఉంటుంది మొటాలిటీ నాట్ మోర్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది స్టంప్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మొటాలిటీ ఉంటుంది ఓకే ఓకే అంటే ఈ క్రాప్ ఒకసారి మీరు స్టెమ్ తెచ్చి పెట్టుకున్నారు తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఇది రీసెర్చ్ అండ్ జెనటికల్లీ మోడిఫైడ్ వెరైటీ కాబట్టి సైంటిస్ట్ చెప్తా ఉన్నది ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ లైఫ్ అని చెప్తా ఉన్నారు కాకపోతే ఈ విక్టరీ వన్ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిందే ఒక టెన్ టువెల్వ్ ఇయర్స్ అయింది కానీ ఇప్పుడు కొంత రైతులు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ పెట్టిన వాళ్ళు పరిచయం ఉన్నారు నాకు వాళ్ళు అంటా ఉన్నారు ఇంకా ఈజీగా టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది సార్ ఇబ్బంది లేదని చెప్తా ఉంది అది నేను అనుకుంటే బేసిక్ గా ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ అయితే డౌట్ లేదు సార్ ఒక టూ టికెట్స్ అయితే అంటే అది మల్బరి సాగుకి వాటర్ జనరల్ ఎట్లా ఇస్తా ఉంటారు ఎలాంటి మందులు కొడతారు లేకపోతే ఎరువులు వేస్తారు ఇది వాటర్ చాలా డిమాండ్ చేసే ప్లాంట్ దీని నిక్ నేమ్ ఏంటంటే వాటర్ అండ్ సన్ లైట్ లవింగ్ ప్లాంట్ అంటారు అబండెంట్ సన్ లైట్ అబండెంట్ వాటర్ ఉన్న దగ్గరనే బాగా వస్తుంది వాటర్ పుష్కలంగా కావాలి కానీ స్టాగ్నెంట్ ఉండే వాటర్ ఎప్పుడు అక్కడ నిలిచిపోయే నీరు మాత్రం ఉండకూడదు ఎప్పుడు నీళ్లు ఫ్లో అయి వెళ్ళిపోవాలి ఎలాంటి నెలలు అనుకోండి దాదాపు అన్ని నెలలు అండి ఇది కాకపోతే ఏంటంటే వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉండి
ఓకే ఓకే స్ప్రింక్లర్స్ లాంటివి ఏమైనా వాడుతున్నారు స్ప్రింక్లర్స్ నేను వాడట్లేదు కానీ వాడొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని కండిషన్స్ అప్లై అయ్యి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి అంత అవసరం లేదు ఇది డ్రిప్ ది ఆల్వేస్ ది బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మనకు కంటిన్యూస్గా మాయిశ్చర్ మెయింటైన్ అవుతుంది ఇంకోటి ఒకటే పాయింట్లో పడుతుంటుంది కాబట్టి రోడ్ సిస్టమ్ కూడా అదే ఏరియాలో ఉంటుంది వీటికి తెగులు ఏమైనా ఉంటాయండి తెగులు వస్తే కానీ చాలా తక్కువ అని చెప్పొచ్చు నేను అడిగింది ఎందుకంటే పెస్ట్ సైడ్ లాంటివి ఏమైనా కొడతారా పెస్ట్ సైడ్ కొట్టదండి దీనికి అసలు ఎందుకంటే అక్కడ పెస్ట్ సైడ్ కొట్టినామంటే ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది మాకు ఓన్లీ ఒక రెండు నుంచి మూడు డ్రగ్స్ ప్రిస్క్రైబ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి అవి వాడినప్పుడు కూడా మేము మినిమం ఒక ట్వంటీ డేస్ సేఫ్టీ పీరియడ్ అని ఉంటుంది ట్వంటీ డేస్ ఫీడ్ చేయదు అన్నట్టు అట్లా అయితే మాకు మేజర్ గా వచ్చేది త్రిప్స్ ఒకటి లీఫ్ రోలర్ లీఫ్ పేపర్ అని వస్తుంది మాకు వచ్చే డిసీజ్ మొత్తం చలికాలం డిసెంబర్ థర్డ్ వీక్ నుంచి జనవరి సెకండ్ వీక్ వరకు చల్లని వాతావరణం ఉన్నప్పుడే వస్తూ ఉంటాయి ఎంత గ్యాప్ ఉండాలండి అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పేసింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడైతే ఈచ్ రో త్రీ ఫీట్కి ఒక రో ఉంటుంది రోకి రో ఫైవ్ ఫీట్స్ ఉంటుంది ప్లాంట్ టు ప్లాంట్ టూ ఫీట్స్ ఇది ఇండో జపనీస్ స్పేసింగ్ అంటారు ఇది కాకుండా జనరల్ గా ఇప్పుడు ఫోర్ బై ఫోర్ కొంచెం ఎక్కువ మంది పెట్టుకుంటా ఉంటారు రకరకాల స్పేసింగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఫైవ్ త్రీ టూ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ స్పేసింగ్ ఓకే ఓకే అండి సార్ ఇప్పుడు మీరు కట్ చేస్తారు సిక్స్ ఫీట్ కి కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కడిగిన తర్వాత వేస్తారా ఫీడ్ చేస్తారా లేకపోతే డైరెక్ట్ ఇది ఎప్పుడు కడిగే అలాంటి ఏం చేయం ఎందుకంటే మనం కడిగిన వాటర్ లో కూడా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందనుకోండి ఏ చిన్న కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ అది సెకండరీ కంటామినేషన్ అవుతుంది మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేచురల్ గా లీక్ తీసుకొచ్చి వేయడమే ఇది కూడా అందుకనే చాలా వరకు మల్బరి గార్డెన్స్ అనేది రోడ్ సైడ్ ఎక్కువ డస్ట్ వచ్చే దగ్గర స్మోక్ వచ్చే దగ్గర పెట్టర్ అన్నట్టు ఓకే అది ఆ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి నేచురల్ గానే లీఫ్ క్లీన్ ఉండేటట్టు డస్ట్ ఫ్రీ ఉండేటట్టు చూసుకుంటాము ఓకే మీరు స్టార్టింగ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమైనా మీకు ప్రోత్సాహం అందిందా అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి ఉన్నది నాకు కూడా అందింది ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది ఇప్పుడు అంటే టోటల్ సెరికల్చర్ మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్ చేస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ చాలా తక్కువ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ తోటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ వస్తున్నట్టు సిల్క్ సమగ్ర అని మన సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డ్ వాళ్ళ స్కీమ్ ఉన్నది ఆ సిల్క్ సమగ్ర మొన్న మార్చ్లో ఎండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏప్రిల్ టూ జీరో టూ టూ నుంచి మార్చ్ టూ జీరో టూ సెవెన్ వరకు స్కిల్ సమగ్ర టూ అనే స్కీమ్ స్టార్ట్ అయింది అండి ఈ స్కీమ్ ఏం చేశారంటే నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టు టూ అండ్ హాఫ్ ఎకర్స్ మల్బరి గార్డెన్ అంటే వన్ హెక్టేర్ అన్నట్టు ఫిఫ్టీ బై ట్వంటీ అంటే థౌజండ్ ఎస్ ఎఫ్టీ షెడ్ షెడ్ ఫ్లోర్ ఏరియా వీటిని ఒక ప్రాజెక్ట్ గా డిజైన్ చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ ని కాస్ట్ ని సెవెన్ లాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ గా డిజైన్ చేసింది ఏడు లక్షల యాభై వేలు డిజైన్ చేసింది చేసి ఇందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అంటే దాదాపు మూడు లక్షల ముప్పై వేల వరకు వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేస్తారు మనకు మిగతా ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బెనిఫిషియరీ మనం పెట్టుకోవాలన్నట్టు కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లాస్ట్ ఒక ఎనిమిది పది సంవత్సరాల నుంచి ఏమవుతుందంటే ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా వాళ్ళు సబ్సిడీ రూపాయనే ఇవ్వట్లేదు ఓకే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ మాత్రం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకు కంటిన్యూ అవుతా ఉంది ఆ వన్ యూనిట్ కి ఇప్పుడు మూడు లక్షల యాభై వేల వరకు నేను అది చెప్పిను వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఆ అమౌంట్ లో టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వరకే షెడ్ ఒక సిక్స్టీ థౌసండ్ వరకు ప్లాంటేషన్ ప్లాంట్స్ మనం పర్చేస్ చేయడం కానీ వాటిని నాటడానికి అలా ఆ ఛార్జెస్ కి ఇస్తారు మిగతా ఒక పదిహేను వేల వరకు మన ఐరన్ స్టాండ్స్ పర్మనెంట్ స్టాండ్స్ కి ఒక ట్వంటీ ట్రేస్ ఇస్తారు ఒక త్రీ హండ్రెడ్ నేత్రిక ప్లాస్టిక్ మౌంటేజెస్ ఉంటాయి వాటికి డిస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నిటి కలిపి త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వరకు మనకు బెనిఫిట్స్ త్రీ సిక్స్టీ వరకు ఇస్తారు ఎస్సీ ఎస్టీస్ కి ఇంకొంచెం యాభై వేలు ఎక్కువ ఉన్నది మిగతా వాళ్ళు జనరల్ బీసీసీ అందరికి సేమ్ ఉంటుంది ఓకే మన దగ్గర ఉన్న షెడ్ ఈ షెడ్ ఎంత కెపాసిటీ ఎన్ని వామ్స్ మనం చేసుకోవచ్చు అంటే నేను అప్పుడు ఫైవ్ ఏకర్స్ ఇంకా కొంచెం పెంచుతాము మనం ఫుల్ టైం పని చేస్తాము అన్న ఉద్దేశంతో రెండు యూనిట్స్ లాగా ఉంటుందని నేను హండ్రెడ్ ఫీట్స్ కట్టిన యాక్చువల్ గా దీని కెపాసిటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా మనం రేరింగ్ చేయొచ్చు ఆరు వందల డిఎఫ్ఎల్స్ వరకు ఒక డిఎఫ్ఎల్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వామ్స్ అంటే ఒక సిల్క్ వామ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ పెడుతుంది కాబట్టి వన్ డిఎఫ్ఎల్ అంటే అన్నట్టు ఓకే డిఎఫ్ఎల్ అంటే అండి డిసీజ్ ఫ్రీ లేయింగ్స్ అంటారు
థర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నది ఒక హండ్రెడ్ డిఎఫ్ఎల్ సంబంధించిన ఎగ్స్ అన్నారు దాదాపు యాభై వేల ఎగ్స్ అంటే తీసుకురాలి కదా తెచ్చుకుంటాను నేను జూన్ లో హ్యాచరీస్ స్టార్ట్ కావు వాళ్ళు కొంత జూలై ఆ లీఫ్ వచ్చినాక స్టార్ట్ చేస్తారు అన్నట్టు వన్ టూ బ్యాచెస్ నేను సొంతంగా చేసుకుంటా కూడా అప్పుడు డైరెక్ట్ ఎగ్స్ కొనుక్కొచ్చుకుంటా మీరు తీసుకొచ్చి ఎక్కడి హ్యాచరీ నేను ఎక్కువ మాక్సిమము మహబాద్ డిస్టిక్ కె సముద్రం ధనసారి విలేజ్ లో పార్సాది రెడ్డి సిఆర్సి ఉన్నది మేము అక్కడి నుంచే తీసుకొస్తాం హండ్రెడ్ డిఎఫ్ఎల్ వామ్స్ వాళ్ళు త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఛార్జ్ చేస్తా ఉన్నారు వితౌట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇది చెప్పాను కదా సిక్స్ హండ్రెడ్ అని కానీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎప్పుడు ఇచ్చాము ఎందుకంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ చేసినప్పుడు మనకు లాస్ట్ స్టేజ్ లో దాదాపు ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ మెంబర్స్ లేబర్ పడతారు అన్నారు సో అది లేబర్ అవైలబిలిటీ కానీ అదంతా ఇబ్బంది అయితే ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఎక్కువ డిఎఫ్ఎల్స్ పెంచినప్పుడు అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద క్రాప్ కూడా తగ్గిపోతుంది అంటే మనం అనుకున్న ఉత్పత్తి సాధించలేకపోతున్నాం అరవై శాతం యాభై శాతమే వస్తుంది ఆరు వందల డిఎఫ్ఎల్స్ పెంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చినప్పుడు మూడు వందల కిలోల కాకుండా వస్తున్నాయి అయితే మనం త్రీ హండ్రెడ్ డిఎఫ్ఎల్స్ ని కాన్సన్ట్రేట్ గా పెంచినాం అనుకోండి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్రాప్ ఈజీగా వస్తుంది టూ ఫిఫ్టీ కేజీస్ వస్తుంది అన్నట్టు సో ఓవర్ హెడ్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ లో చూసినప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ మాక్సిమం ఫోర్ హండ్రెడ్ డిఎఫ్ఎల్స్ వరకు ఆప్టిమైజ్ అయిపోయింది అది మంచి అనుకూలంగా ఉంది అన్ని రకాలుగా బాగుంది లేబర్ మెటీరియల్స్ కానీ అన్నిటికి బెస్ట్ ఉంది అట్లా స్టిక్ అని అయిపోయినా కాకపోతే కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఎక్కువ తీస్తుంటాం అన్నట్టు ఎయిట్ టు నైన్ క్రాప్స్ ఇయర్ తీస్తాను ఎంత గ్యాప్ ఉంటుంది అండి పర్ క్రాప్ కి జనరల్ గా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఈజీగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి లీఫ్ కండిషన్ పట్టి మనకు లీఫ్ లేట్ గా వస్తుంది డిలే ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ డేస్ వరకు కూడా వెళ్తా ఉంటుంది కానీ మినిమం వన్ కెన్ ఎవరైనా కానీ ఒక వన్ వీక్ గ్యాప్ తోటి కూడా మేనేజ్ చేయొచ్చు సో ఇంకొకటి అండి ఇప్పుడు మీరు మెటల్ స్టాండ్స్ పెట్టుకున్నారు కదా అవును కొన్ని కొందరు వుడెన్ స్టాండ్స్ వాడతారు ఇంకొకటి వచ్చేసి బుట్టలు నాతో అల్లే ఉంటుంది అది బుట్టలు అంటే అది ఏజ్ ఓల్డ్ ప్రాక్టీస్ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ కింద అయిపోయింది అది ప్రిమిటివ్ టైప్ అన్నట్టు తర్వాత చాలా మంది ఈ చెక్క స్టాండ్స్ పెడతా ఉన్నారు చెక్కలు ఒకటి తాటి తోటి చేసినా కూడా పెడతా ఉంటారు సరే అంటే అప్పుడు టెక్నాలజీ అంత అడ్వాన్స్మెంట్ లేదు రెండోది ఏంటంటే అప్పుడు లస్ క్రాస్ బ్రీడ్ అని చేసేది క్రాస్ బ్రీడ్ కొన్ని డిసీజెస్ కి రెసిస్టెంట్ అన్నట్టు తర్వాత ఇప్పుడు మనం చేసేది బైవోల్టీన్ అంటారు దీన్ని డబల్ హైబ్రిడ్ ఇది ఓకే ఇది కక్కున్ సైజు కూడా ఎక్కువ వస్తుంది టూ పాయింట్ సెవెన్ గ్రామ్స్ వరకు కూడా కక్కున్ వస్తుంది ఒకటి ఇంకోటి వైట్ కలర్ సో ఇది జెంటికల్ మాడిఫైడ్ అయినాక ఇది ఎప్పుడైతే ఈ కెపాసిటీ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ పెరిగిందో ఈ వామ్స్ డిసీజెస్ కూడా ఎక్కువ వలనరుబుల్ అయిపోయినాయి అన్నట్టు అంటే వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలు కూడా పెరిగినాయి సో ఇప్పుడు ఆ చెక్క స్టాండ్స్ ఆడినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ బాగానే ఉంటాయి తర్వాత ఏమైందంటే మన నాణ్యమైన చెక్క వాడిన పక్షంలో పగుళ్ళు వచ్చేసి వైరస్ కి బ్యాక్టీరియా ఒక స్థానం లాగా అయిపోయి చెదలు పట్టే అవకాశం ఉన్నది రెండోది ఇప్పుడు మనం పంటలు తెచ్చినప్పుడు ఆ వైరల్ మళ్ళా సెకండరీ కంటామినేషన్ అయ్యి బ్యాచెస్ పోగొట్టుకొని ఇబ్బంది పడ్డ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చాలా మంది కర్రలు పెట్టిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇటు మెటల్ షిఫ్ట్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే మెటల్ మీద వైరస్ సస్టైన్ కాదు వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ సస్టైన్ అయితే ఈ ఐరన్ స్టాండ్స్ వాడినప్పుడు రస్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటే తొందరగా తినేస్తా ఉన్నట్టు ఈ యాంటీ కరోజివ్ ప్రాపర్టీస్ తోటి మనకి ఇంకా రస్ట్ రాకుండా వాళ్ళు డెవలప్ చేసి ఇచ్చారు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మనం టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ లో కలిపి డిసిన్ఫెక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా కరోజివ్ అన్నట్టు మనకు రావు ఇంకా యాంటీ కరోజివ్ ఉంటుంది కాబట్టి మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు మాయిశ్చర్ ఎక్కువ అయితే తగ్గించే టెక్నాలజీ లేదండి ఇప్పుడు కాకపోతే ఏంటంటే చిన్న రూమ్ ఉన్నప్పుడు ఒక టెన్ బై టెన్ ఎయిట్ బై టెన్ రూమ్ ఉన్నప్పుడు ఒక స్టవ్ పెట్టి గిన్నె పెట్టి వాటర్ బాగా హీట్ చేస్తే అది మాయిశ్చర్ ని కన్న తీసుకొని హాట్ వేవ్స్ తీసి దాన్ని మోడరేట్ చేస్తుందని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రూవ్ అయింది కానీ ఇట్లా ఓపెన్ షర్ట్స్ లో కంట్రోల్ చేయడం హైలీ ఇంపాసిబుల్ చాలా కష్టం వైట్ పౌడర్ చల్లింది కదా అంటే మాయిశ్చర్ పెరిగినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు కొంచెం చల్లగా ఉంది మీకు చూపిస్తాను మాయిశ్చర్ మీటర్ కూడా ఈ రోజు ఫైవ్ నోట్ అరౌండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఉంటుంది నైంటీ వరకు కూడా ఇబ్బంది లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ లిటర్ లిటర్ ఏదైతే రిలీజ్ చేస్తుందో సిల్కోము ఆ లిటర్ తోటే మనకు కంటామినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట మాయిశ్చర్ కాబట్టి మేమేం చేస్తామంటే అది రికమెండెడ్ హైడ్రేటెడ్ అండ్ స్లేక్డ్ లైమ్ అని ఉంటుంది ఆ సున్నమే క
ఓకే సో మనం త్రీ స్టేజెస్ రైతు దగ్గర పెంచినప్పుడు ఒక్కొక్క వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద స్పేస్ థర్డ్ స్టేజ్లో పెంచుతాము మోర్ దెన్ హాఫ్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఇంకా ఫిఫ్త్ స్టేజ్లో ఫుల్ స్పేస్ అన్నట్టు అంటే టోటల్గా హండ్రెడ్ డిఎఫ్ఎల్స్కి థౌజండ్ డిఎఫ్టీ వచ్చేటట్టు వామ్ పాపులేషన్ని మనం పెంచుకుంటాము వామ్కి ఏమైనా డిసీజెస్ కానీ ఎట్లాంటి ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వామ్కి అది అన్ని డిసీజెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే వైరల్ బ్యాక్టీరియల్ ఫంగల్ మూడు కాకపోతే ఏంటంటే సీజనల్గా ఉంటుంది ఒక్కొక్క సీజన్లో ఒక్కొక్క జాగ్రత్త తీసుకోవాలి జాగ్రత్తలు అంటే చాలా ఉంటాయి ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క జాగ్రత్త ఉంటుంది సమ్మర్ రేరింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం రేనీ ఉన్నప్పుడు ఒకటి వింటర్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి అట్టే ఆ డే ఆ టైము ఆ సీజన్ బట్టి దాన్ని అడాప్టివ్ వామ్ ఏం కోరుకుంటుంది ఎలా అంటే ఎట్లా అయితే దానికి ఆప్టిమం ఉంటుందో మీరంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ చేస్తున్నారు కదా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఒకళ్ళకి ఏంటంటే ఎప్పుడు ఏ డిసీజ్ వస్తే ఐడియా ఉండ ఉండకుంటే ఒకళ్ళ ఎందుకంటే ట్రైనింగ్లో ఎంత కవర్ చేసినా అన్ని కవర్ చేయరు కదా అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళకి ముందస్తు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది వామ్కి డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం క్యూర్ చేసుకోవడం బట్ట ముందేమైనా ప్రివెన్షన్ మెజర్స్ ఉంటాయా ఎట్లా ఉంటుంది అసలు సిల్క్ వామ్ డిసీజెస్లో క్యూర్ లేదండి అవునా నో క్యూర్ ఓన్లీ ప్రివెన్షన్ ఇంకేదైనా వాము ఒక డిసీజ్ తోటి ఎఫెక్ట్ అయిందంటే ఇంకా ఆ డిసీజ్ తో చనిపోవాల్సింది కాకపోతే ఏంటంటే డిసీజ్ వచ్చిన వామ్ని ఈ డిసిన్ఫెక్టెంట్స్ కానీ మనం ఈ బెడ్ డిసిన్ఫెక్టెంట్స్ వాడి ఫర్దర్ గా స్ప్రెడ్ కాకుండా చేయడం అన్న సెకండరీ కంటామినేషన్ కాకుండా ఆ వామ్ని తీసేయడము అలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనం ఇంతకుముందు ఇప్పుడు సున్నం కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ నేను చెప్పినప్పుడు చల్లుకోవడం ఎందుకు అంటే ఏ డిసీజ్ రావద్దు అన్న డిసీజ్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంటే మనం క్రియేట్ చేయాలి మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు అది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలంటే మీరు ఎట్లా ఎంత ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా మీరు నోటీస్ చేస్తూ ఉంటారు వామ్ని డే టైమ్ లో ఉండే ఎయిట్ అవర్స్ లో మార్నింగ్ ఒక వన్ అవర్ గమనించినామంటే వాటి పరిస్థితి ఏదైనా తెలిసిపోతుంది జనరల్ గా ఏంటంటే క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉండదు క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంటే వాటికి సెకండరీ కంటామినేషన్ ఎక్కువ వస్తుంది ఒక వామ్ కి ఒక వామ్ తగలకుండా మంచి కంఫర్టబుల్ స్పేస్ దాని డయామీటర్లు అది తిరిగే విధంగా ఉండి పర్ఫెక్ట్ గా పెంచుకుంటే మాత్రం ఏం ఇబ్బంది ఉండదు ఇంకొకటి అండి హ్యూమన్ నుంచి వాటికి డిసీజెస్ ఏం లేవు దాని నుంచి మనకు వచ్చేలేవు మన నుంచి దానికి పోయేలేదు ఇంకా మనమే దానికి కొంచెం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నా అని చెప్పాలి ఎందుకంటే అది హైలీ సెన్సిటివ్ ఎయిర్ బోర్న్ పొల్యూషన్ ఎలాంటిది కూడా అది యాక్సెప్ట్ చేయదు మన బాడీ స్ప్రేస్ కానీ స్మోక్ చేసినప్పుడు కానీ ఓకే పక్కన ఎవరన్నా పెస్టిసైడ్ స్ప్రే చేసినా కూడా మన వెహికల్స్ ఆపిన పోగ కూడా దానికి బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వీటిలో జనరల్ మొటాలిటీ ఎంత ఉంటుందండి మొటాలిటీ యాక్చువల్ గా మొటాలిటీ అనేది ఏముండదు ఎందుకంటే ఒకసారి డిసీజ్ ఫ్రీ లేంగ్స్ కాబట్టి అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే మనకు ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే దీంట్లో ఒక ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి మనం ఎంచుకున్న జీన్ అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ సీబీనా బయోవల్టీ అని సెకండ్ థింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద లీఫ్ లీఫ్ లో కూడా మైక్రో న్యూట్రియన్ డిఫిషియన్సీ ఉండదు లాస్ట్ గ్రీన్ ఉండి థిక్ ఉండి పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి థర్డ్ థింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే బోత్ టెంపరేచర్ అండ్ మాయిశ్చర్ రెండు కంట్రోల్ కావాలి ఫోర్త్ థింగ్ ఏంటంటే మన రేరింగ్ టెక్నిక్ అంటే మనం సరైన స్థలావకాశం ఇస్తున్నామా లేదా అంటే డిఎఫ్ఎల్స్ కి థౌజండ్ ఎస్ఎఫ్టీ వెయ్యి ఎస్ఎఫ్టీలు ఉండేటట్టు ఇస్తున్నామా లేదా అట్లా ఫిఫ్త్ వన్ మళ్ళీ ఆ వామ్ కూడా అంత కెపాసిటీ ఉండాలన్నట్టు అంటే ఈ బయోవల్టీన్లో రీసెర్చ్ వెరైటీలో వన్ పాయింట్ సిక్స్ నుంచి టూ పాయింట్ సెవెన్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది కక్కున్ వెయిట్ ఓకే సో ఇందులో మనం హెల్దీగా అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ మెయింటైన్ చేస్తే టూ గ్రామ్స్ వచ్చినా ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్రాప్ మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా హండ్రెడ్ ఏఫెల్స్కి హండ్రెడ్ కేజీస్ వస్తాం అన్నట్టు అంటే మీరు స్టార్టింగ్ లో పెట్టినప్పుడు జనరల్ గా వాటి ఆరోగ్యం చెక్ చేసుకుంటా ఉంటారు కదా చేసినప్పుడు ఏమైనా డౌట్ వస్తే ఎవరైనా రీచ్ అవుట్ అయిందా లేకపోతే ఇంకెవరైనా స్పెషల్ వాటికి ఏమైనా డాక్టర్ లాంటి ఎవరైనా ఉంటారా సైంటిస్టులు ఉంటారు సిఎస్బి సైంటిస్టులు కానీ వాళ్ళు చే వాళ్ళు చూసే దృష్టికోణం వేరు ఉంటుంది ఒక రైతుగా మనం చూసే దృష్టికోణం వేరు ఉంటుంది ఓకే ఇందులో మాక్సిమం టు మాక్సిమం షేరింగ్ అండ్ కేరింగ్ తోటే మనం ఒకరిని ఒకరు సంప్రదించుకోవడం సోషల్ మీడియాలో వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మనం దగ్గర ఉన్న రైతుల్ని ఫోన్ లో మాట్లాడుకోవడం సీనియర్ రైతుల్ని సలహాలు తీసుకొని పోతేనే బాగుంటుంది ఓకే ఇవాళతో ఇది చివరి దశ అన్నారు కదా అంటే ఫీడ్ తీసుకోవడానికి నెక్స్ట్ రేపటి నుంచి ఏ దశలోకి వెళ్తుంది అది ఫిఫ్త్ స్పినింగ్ స్టేజ్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఫైవ్ స్టేజెస్ ఫీడింగ్ స్టేజ్ అంటారు ఓకే వన్స్ ఫీడింగ్ స్టేజెస్ అయిపోయింది అంటే స్పినింగ్ వచ్చేస్తుంది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అండి అది స్పినింగ్ ఫోర్ డేస్
ఊజింగ్ చేస్తుంది మౌత్ నుంచి అయితే మౌత్ నుంచి అడెసివ్ పార్ట్ బయటకు వచ్చినప్పుడు వాతావరణంలో ఉన్న ఆక్సిజన్ తోటి అది చర్య జరిపి ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ తోటి ఒక ఫిలమెంట్ లెక్క తయారవుతాను తయారైనాక అది ఆసిలేషన్ ఎయిట్ అనే ఆకారంలో ఆసిలేషన్ చేసుకుంటూ తన చుట్టూ ఒక రక్షణ వలయాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది దాన్ని మనం కక్కు అంటాం అన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు బయట సిల్క్ సిల్క్ లో ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి వీట్లు అట్లాంటి తేడాలు ఏముంటాయి ఇక్కడ మనం మనం ప్రొడ్యూస్ చేసేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ సిల్క్ నో డౌట్ అయితే దీనికి గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఆహార కల్తీని కనిపెట్టే ఎగ్ మార్క్ ఉంది గోల్డ్ కి హాల్ మార్క్ ఉన్నది అట్లే సిల్క్ కూడా సిల్క్ మార్క్ అని కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఒకటి ఉంది వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా ప్యూర్ సిల్క్ సర్టిఫై చేసి మనకు స్టాంప్స్ వేస్తా ఉంటారు ఆ సిల్క్ మార్క్ అంటారు దాన్ని ఆ సిల్క్ మార్క్ లోగో ఉన్నవే మనం చెన్నై కానీ ఎనీ షాపింగ్ స్మాల్స్ లో ఆ సిల్క్ మార్క్ లోగో ఉన్నవే వాళ్ళు అమ్ముతా ఉంటారు సార్ ఇప్పుడు ఫైనల్ స్టేజ్ కి వచ్చినాం నెక్స్ట్ ఫోర్ డేస్ లో వచ్చేసి అది స్పిన్నింగ్ అయితే స్పిన్నింగ్ అయిన తర్వాత అంటే మీరు ఫస్ట్ టైం పెట్టినప్పుడు కూడా మార్కెట్ మీరే చూసుకున్నారా గవర్నమెంట్ ట్రైనింగ్ లో ఏమైనా చెప్పిన రా లేకపోతే ఎట్లా లేదు అది ఆల్రెడీ అంటే మొత్తం భారతదేశంలో సిల్క్ కకుండా సంబంధించి గవర్నమెంట్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అది సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు వాళ్ళు డిజైన్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో మన తెలంగాణ రెండు మార్కెట్స్ ఉన్నాయి ఆంధ్రకు వచ్చేసి దాదాపు పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు మార్కెట్స్ ఉన్నాయి కర్ణాటకలో అయితే అరౌండ్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ వన్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి తమిళనాడులో ఉన్నాయి తెలంగాణ తెలంగాణలో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి పూర్వ వరంగల్ జిల్లా జనగామలో ఒకటి ఉంది ఇంకొకటి తిరుమలగిరి మన హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ ఏరియాలో ఉంటుంది అక్కడ ఒకటి ఉంది అంటే మీకు బయర్లు అని ఎట్లా వస్తారండి వాళ్ళే వస్తారా మీరు అది అట్లా మనం ఇప్పుడు హార్వెస్టింగ్ అయిపోయాక మన కక్కుంచ్ మొత్తం ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ ఉన్న బ్యాగ్స్ లో మనం ప్యాక్ చేస్తాము ప్యాక్ చేసుకుని మార్కెట్ కి తీసుకెళ్తే అక్కడ మార్కెట్ వాళ్ళు రీలర్స్ అందరిని పిలిపిస్తారు పిలిపించి ఎవ్రీడే వన్ ఓ క్లాక్ కి అక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆప్షన్ లో రీలర్స్ వాళ్ళు ఆప్షన్ పాడి ఓపెన్ ఆప్షన్ లో క్వాలిటీ చెక్ చేసి తీసుకుంటారు అంటే మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు మార్కెట్ కి మనం ఖచ్చితంగా రైతు వెళ్లాల్సిందే మార్కెట్ కి రైతు వెళ్ళాలి రైతు వెళ్ళకుండా ఇంకా రైతు రిప్రజెంటేటివ్ ను పంపించవచ్చు ఇబ్బంది లేదు కానీ మనం పోయిన పక్షంలో అంటే క్వాలిటీ అంటే దీంట్లో కక్కు నాణ్యతని ఒక నైన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఒక తొమ్మిది రకాలుగా దాన్ని అనలైజ్ చేస్తారు కక్కు ఎలా ఉంది అన్నది కలర్ ఆఫ్ ద కక్కు సైజ్ ఆఫ్ ద కక్కు ఇంకోటి సెల్ రేషియో ఒకటి ఉంటుంది సెల్ రేషియో ఒకటి రెండేటా అని వెయిట్ ఆఫ్ ద కక్కు ఇట్లా డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటుంది మనం వెళ్ళినప్పుడు రైతు స్వయంగా తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం ఎట్లా ఇంప్రూవ్ కావాలి ఏంది అన్నది కూడా తెలుస్తుంది మనం ఓకే ఓకే అండి ఇప్పుడు నైంటీ ఫోర్ ఇది మార్చిస్తారు సో అందుకని మనం మార్నింగ్ కూడా సున్నం స్ప్రే చేసినాము డ్రై ఉంటేందుకు ఇంటర్నెట్ టెంపరేచర్ ఏమో థర్టీ డిగ్రీస్ చూపిస్తుంది కానీ ఇది చైనా మీటరు ఒక రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీస్ ఎక్స్ట్రా చూపిస్తుంటుంది ఇరవై ఏడు వరకు అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు సెరికల్చర్ గురించి ఎన్నో విషయాలను పుండరికం గారు మనతో పంచుకున్నారు ఇంకా కొత్తగా పట్టుపురుగుల పెంపకం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి మార్గదర్శకంగా ఉంటూ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మరియు పట్టుపురుగుల పెంపకంలో మెలకువల గురించి పుండరికం గారు చాలా చక్కగా వివరించారు ఆ విషయాలను పార్ట్ టూలో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ధన్యవాదాలు